Ah uh, mwanzo nimetoka nimetoka kwenye uchaguzi huko Mbeya kwa hiyo nimechelewa mnisamee sana. Ah uh, ndugu na habari pamoja na ufafanuzi mzuri sana aliyotoa waziri mwenzangu mheshimiwa mhandisi Isaac Kamwele waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano e, siku chache zilizopita ilikuwa Jumamosi tarehe 15 11 mwezi huu wa Agosti bado wengi wenu mmekuwa mkinipigia kutaka ufafanuzi kuhusu kuolelewa kwa chaneli za FTA uh, free to air uh, chaneli zinatakiwa kisheria kutazamwa bila kulipiwa au bila malipo yote kutoka kwa mtazamaji sasa naomba nianze kwa kutamka bayana kwamba e, maelezo yote aliyotoa mheshimiwa waziri mhandisi Kamwelwe waziri wa ujenzi uchukuza mawasiliano yanawakilisha msimamo wa Wizara ya Habari utamaduni sana na michezo ambayo kwa mujibu wa sheria wizara yangu inasimamia swala so zima la maudhui katika utangazaji sasa ndugu zangu leo mimi sitawapa karatasi ya kusoma kwa sababu nitaka tujadiliane zaidi na nili nani nitakuta setup tumekaa wote ili kwa kweli tuelewane maana kuna knowledge gap kubwa kwenye hili swala ndio maana pengine tunajichanganya sana. Kwa hiyo na mimi pengine kwa kutumia jinsi mimi nikalisha hapa basi nitaongea kama nilivyokuwa nimepanga lakini ningeomba tu uh, atakayekuwa na lolote ajaribu kuniuliza nimefuatana na wataalamu wawili hapa kutoka TCRA ambao na uhakika hakuna kitu kisichoweza kujibika hapa leo. Naomba tukumbushane kidogo. Tulipoanza mchakato wa kuondoka kwenye mfumo wa analogia kwenda kwenye mfumo wa dijitali serikali iliweka msisitizo au msimamo wake kwamba mabadiliko ya kuboresha muonekano na usikivu wa television kiteknolojia hata mwanzishia mwananchi mzigo mpya wa malipo tofauti na aliyokuwa nao mwanzoni. Maana mwanzoni ulikuwa unaenda tu kununua kale kantena, unakaweka, unapata matangazo. Ingawaje ilikuwa mchanga mwingi kuliko hata picha tulizokuwa uh, zinaonekana. Kwa hiyo sasa katika mabadiliko haya tukatenganisha majukumu mawili. Uh, jukumu la kuandaa maudhui, kuandaa vipindi na jukumu la kurusha hayo maudhui kurusha hivyo vipindi hilo 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 ilikuwa hatua moja muhimu tuliyoifanya na tv zetu nyingi tunazifahamu kubwa hapa TBC ITV uh, Star TV Channel 10 uh, Clouds uh, EA TV hizi hizi ni chaneli ambazo kazi yake kubwa ni kuandaa maudhui, kuandaa content. Na wakimaliza kuandaa vipindi sasa inakuwa zamu ya wale ambao kazi yao ni kurusha au matangazo ambao nitawaongelea uh, muda sipunde. Sasa hao waandaaji wa maudhui wa vipindi wana wana, wana uhuru wa kuchagua mfumo mfumo wa biashara wanaoitaka. Kisheria na mfumo wa, wa chaneli za umma eh, ambazo ukiingia huko humlipishi yule anayeangalia maudhui yako vipindi vyako A, anapata vipindi bure na we pesa yako itatokana na matangazo ya biashara lakini vile vile kuna mfumo sasa wa kulipia ni pay tv kwa hiyo lakini hizi zote TV ndio zitangaza zilizosema mwanzoni TBC, ITV na kadhalika 
Uh, hawa wote wao kwenye huo mfumo wa chaneli za umma na wana masharti makuu yafuatayo sharti la kwanza mtazamaji kama nilivyosema hatozwi ada ya kuangalia maudhui uliyotengeneza au pindi ulivyotengeneza kwa maana mengine eh, huduma yao eh, kwa mtazamaji ni bure mtazamaji anapata gharama mwanzoni tu anapununua kisimbuzi uh, wengine mnaita kingamuzi lakini kwa Kiswahili fasaha ni kisimbuzi yani decoder uh, kingamuzi ni detector sio sahihi sana kwa hiyo ningeomba tu tujizoeze kuita ni kisimbuzi lakini pili chanzo chao cha mapato kama nilisema si watazamaji chanzo chao cha mapato ni matangazo ya biashara ambayo vile vile yanamkimbilia mwenye mwenye mwenye, mwenye watazamaji wengi hiyo uh, ndio biashara hii ndio biashara ndio maana hawa hawa FTAs free to air ambao nasema ni, ni chaneli za umma wanatakiwa walipe wanaurusha tisi aliyofanya kazi nzuri sana ya kuwakalisha chini na kuweka viwango ambavyo hakuna mtu anaweza akalalamika lakini tatu maudhui yake ni ya ndani ya nchi taarifa habari eh, mahojiano na kadhalika uh, na huu ndio msingi wa kwamba wa Tanzania wasi, wasilipishwe ili kukidhi mahitaji ya kikatiba uh, ya haki ya mtanzania kuweza kuhabarishwa sasa sasa hawa FTAs wakishaandaa maudhui vipindi vyao wenye leseni ya kurusha matangazo hayo ya free to air ndipo wanapoingia nazo ni kampuni tatu eh, ni Star Media ni, ni, ni wengine wanajiita basic eh, transmission wenye visimbuzi vya eh, vya, vya continental na digitech na agape associates ambao wana kisimbuzi chao kinaitwa ting hawa nao kuweza kupata leseni hiyo wana masharti ambayo wamekidhi hilo jamani ndio kitu muhimu naomba waandishi tusaidiane ili ili swali tusilipotoshe sana hawa nao wana masharti ambayo lazima wayakidhi sharti la kwanza wananunua au tuseme wanalipia wana ada leseni leseni mahususi kurusha hizi FTAs ambayo ni dola laki nne ukipiga hesabu ni sawa na ni zaidi ya shilingi milioni tisa. na ni leseni ya muda mrefu kidogo muda miaka kama tano hivi lakini pili wana miundombinu ya urushaji wa matangazo iliyoko hapa nchini imesimikwa hapa hapa nchini studio zao ziko hapa nchini minara hapa hapa nchini lakini tatu ndio sifa za hao wana urusha hizo FTAs tatu gharama ya visimbuzi vyao kwa kweli kwenye soko ukienda ni lafu sana gharama yao ni lafu sana na lengo hata tisi ya leo kati natoa hizo leseni lazima waangalie gharama kwamba hizi gharama anaziweza mtanzania wa kawaida na kweli gharama kweli ziko chini sana na nne maudhui yake kama nilivyosema ni ya kitanzania yanaheshimu mila desturi na madili ya kitanzania ni ya kwetu sisi wenyewe na mwisho miundombinu yao ya urushaji matangazo ni pamoja na satellite sio tu minara kuna minara pamoja na satellite. Hii ndio ha, hawa ndio wenzetu ambao wanarusha ITV, TBC na kadhalika. Ingawaje TBC kwa yoyote yule ambaye anarusha matangazo Tanzania kama atakavyomweleza mwingine sasa hivi baada ya moja mbili uh, lazima arushe. Hiyo tunamuita must kele. Yaani kila nchi ina television yake ya taifa ambayo lazima irushwe na yoyote yule. Uh, na yoyote yule. Sasa ndugu zangu kuna kundi la pili ambao ndio nataka niongee na nyie leo hapa tulielewe maana nilipokuwa kwenye uchaguzi huko nilikuwa nasoma mitandao sana Mungu wangu kuna upotoshaji mkubwa sana kwenye ile swala hili kuni la pili ni la wale wenye leseni ya kurusha matangazo ya kulipia maudhui ya kulipia ndio hii Pay TV kundi hili ndio lina Azam lina lina Zuku lina DSTV unanunua kisimbuzi chako unalipia ni buke 
umekueleza utapatia kina hiki na utaona ikiisha hiyo pesa yako basi <laughs> upati hiyo huduma inazimwa ni kama tuluku ni kama tu uh, bili za da, da, da wasko. E, kwa hiyo e, na hili kundi la warusha matangazo ni tofauti kabisa na leseni za hawa multiplexers ni tofauti kabisa na wale nilikuwa nasema mwanzoni wanaorusha chaneli za FTAs tofauti kwa namna gani la kwanza kabisa ada yao ya leseni ni ndogo ndogo kabisa sio ndogo sana <laughs> ni, ni wao wa wanalipa dola laki moja. wenzao dola laki nne, nilikuwa nawaelezea hawa ni dola laki moja. lakini pili miundo mbinu yao ya urushaji matangazo kidijitali ki haiko hapa nchini wale wengine wanaorusha zi FTAs mitambo yao iko hapa nchini hao wengine mitambo yao haipo hapa nchini ndugu zangu nitoe ni mfano azam makao yao makuu kule ambako wana mitambo yao ni Mauritius DSTV wao wamejichimbia Dubai Zuku wao wako Kenya tofauti nao wengine wapo hapo hapa tu mwananyamala sio wapi wapi ambako ni hapa hapa nchini lakini tatu maudhui yao haya hajalengwa kwa mtanzania ni ni ni, ni maudhui e, yanayolenga soko la kimataifa maudhui mapana na ndio maana e, kuna, kuna mara nyingi tunapata masuzu makubwa sana sitataja jina la 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 hicho chombo lakini kuna wakati wali walirusha uh, vipindi vya watoto lakini ambavyo baada ya kuangalia vilikuwa vinahamasisha ushoga tuletea matatizo makubwa sana ikabidi kuzimazimu haraka haraka lakini inachukua muda mrefu kwa sababu wenye maamuzi hawako hapa e, na, na mitambo haipo hapa iko iko nje kwa hiyo mpaka waingie mikataba yao nje na vile vile mnavyojua wenzetu Ulaya huko ushoga ni sehemu ya maisha yao ni ni haki ya binadamu wanaita sijui kama katika uhai wetu sitakuja kufikia hicho e, kiwango cha upuuzi lakini mimi naomba tusiingie huko lakini tunasema tu kwamba hawa wenzetu maamuzi yanatoka kwetu na nimesema miundo mbinu yao ya urushaji matangazo yako Tanzania kwa hiyo wanategemea sana sana satellite moja kwa moja ndio zetwa direct to home DT, DTH inaenda satellite moja kwa moja nyumbani kwako kwa hiyo hiyo sasa hawa nirudie tena wakikorofisha e, ni kibarua kweli kweli kurekebisha hayo masuala tuje kwenye tatizo letu sasa hapa ambalo lime limeleta msisimko kidogo katika wiki moja mbili zilizopita hawa wenzetu wanaurusha maudhui ya kulipia pamoja na leseni zao kuagharimu kidogo kulinganisha na wenzao wanaurusha hizi chaneli za umma na pamoja na leseni zao kutoruhusu matangazo ya chaneli bure za umma wakaamua e, kijume kabisa cha taratibu na sheria kurusha chaneli za bure za umma na kuzitoza pesa sasa hilo ndio tatizo lilotokea ndugu zangu hamna kitu kingine ni hicho tu ni kuto kufuata taratibu ni kutumia ubabe kwamba ah, wewe umechukua leseni kwa dola laki moja kazi yako kubwa ya kurusha ah, chaneli za kulipia maudhui ya kulipia umeshafika kuona mm, ah, chaneli za kuto kulipia zile za za bure ah, zina mtandao pengine mkubwa watu naingia na huko sasa utaratibu na mlayo <laughs> duniani kote uwezi ku uwezi kukubalika. Kwa wakaingia huko, wakaingia soko la wenzao na ndio tatizo kubwa lilojitokeza na kama nilivyoeleza madhumuni ya serikali tuka mwanzo ni kuhakikisha mtanzania katika hii e, migration kuhama kutoka kwenye analogia kwenda kwenye ha, hatumbebeshi tena mtanzania mzigo mkubwa wa kulipia kila siku kama nalipia maji na nalipia umeme hivi. Kwa hiyo walichokifanya kwa kweli ni kuvuruga mfumo mzima a uh, tuliojiwekea uh, wa, 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 
hii migration kwenda kwenye digitali. Kwa muda mrefu TCRA kama mnavyojua nadhani wengi pigina mla taarifa wamekuwa na mvutano huo. On the way ni hizo FTAs mkitaka basi badilisheni leseni zenu. Sasa mwaka 2016 wakakimbilia ma, mahakama kuu. Um, hizo mbio zikashindikana kule kwa sababu mahakama kuu ikawaelekeza kwamba kupeli hapo sio mahakama yenyewe ni deni uh, kwenye uh, fair competition tribunal kwa hiyo wakajibeba kwenda kwenye fair competition tribunal uh, pia uh, ikagonga mwamba sasa TCRA haiwezi kuwa na subidi tu kuna uvunjifu wa sheria ili utungwe na bunge uh, ukasema sasa ni subidi tu mpaka kila mtu aridhike wakisema sasa mmeshindwa basi hebu tuweze kutekeleza sawa wamerudi tena kwenye fair Fair, fair competition, competition tribunal uh, walikuwa na sasa watatu mala mwanzoni walikuwa na azam peke yake so wamenda azam, zuku na DSTV na shukuru kwa mba nimepata tarifa kwa mba azam wamejitoa wabakia wawili uh, lakini la msingi hapa ni kwa mba uh, kilicho fanyika ni, ni kijume cha sheria hatuwezi kuendelea kukivumilia ni, ni, ni suwala la, la, la wao sasa kuelewa kwamba kichofanyika sio sahihi na waelewe kwamba serikali nayo imekuwa so tolerant imekuwa vumilivu sana tungeweza kabisa tukageuza kibao saa hizi na siwezi kufunga uwezekano wa hata kuwadai kwa pesa walioipata kipindi chote hiki ambacho ni pesa wameivuna nje kabisa ya taratibu za sheria si hatusemi hilo tudhani kwamba ni, ni kipindi cha kwanza <laughs> tulekebisha ile hali tuingie katika mfumo ambao unakubalika kisheria. Sasa ndugu zangu na habari uamuzi wa mamlaka mawasiliano kuzitaka Azam sasa DSTV kwa kweli ni uamuzi ambao umezingatia sheria na unaoendana na leseni zao hao watatu nilio wataja. Na nimalizie tu kwa kusema kwamba uh, visimbuzi vya DSTV vya Azam vya Zuku Jamani si kweli kwamba vimezuiwa. Bado vinaendelea na vitaendelea. Tulichofanya sisi ni kwamba ondoa vile ulivyoingiza humo ndani ambavyo leseni yako hairuhusu basi ndio hicho ndio kilichofanyika. Ondoa na wameondoa. Naomba sasa eh, ni ni ni, ni washukuru sana uh, Azam pamoja na kuna wengine ambao wamekubali kutoa sasa. Watoe mwongozo. E, watoe mwongozo nini kifanyike kama hao wenzetu ambao wali, waliamua wenyewe kuchukua leseni ambao inawaruhusu kurusha matangazo ya kulipia. Wanahamu pia ni huku wanahamu huku. Basi wapewe utaratibu e, utaratibu gani wa kufuatwa kwa kuzingatia sheria za jamhuri ya mungana wa Tanzania. Ni hicho tu ni kono mbo Tanzania waelewe lengo la serikali kwa kisha wananchi wake wanahabarishwa bila kulipishwa. Na ndivu bunge libo tunga hiyo sheria. Kama sheria yetu ilonekana ina mapungufu utaratibu wa kulekebisha sheria unajulikana. Haufanyi kwa ubabe kwa mba we utangulia kwa maminta vunja e, ndio unabalisha sheria pale. Unapeleka pendekezo inarudi bungeni Nienda kujadiliwa na wamuzi unafikiwa. Kwa ni watu ndugu zangu ni, 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 ni sema umachache, ili uweze kuruhusu sasa maswali yoyote mulio nayo, tuweze kujibu. Niko na watalamu wa wawili, itakapotokea uh, umuhimu wa kujibu chuchote, watajitambulisha vizuri kweni. Na washukuru sana. Na msijaona kwenye katiba ukisoma kile kipengene sijenisha kumila na ikisema Wengine walipishwe pesa, wengine wasilipishwe pesa Tunataka mtanzania hiyo haki aipate bila kulipishwa Huo diyo msimamo wa serikali ya Tanzania Pali ambapo, tunaona kuna mtu sasa Anaifanya habari kuwa komodite Ya sasa kumulipisha mtanzania Kama lifusema ni kama luku, ikiisha au kama maji, hapana tunaingilia kati. Tusishukufanya ni hicho tu kumsaidia huyo mtanzania aweze kuwabalishwa vizuri zaidi. Endelea na swali hili. Swali langu la pili nilikuwa nataka nifahamu. Una muda la mtanzania kupata habari ndio unafanua kwa watu wa barangani. Mimi mwangalie ni kijana wa Tanzania ambaye amejiliwa kwenye hizi kampuni kwa sababu kampuni hizi wakati zinafanya na watu kama Matrix tunaangalia kwamba ni 
apewe maelekezo apewe mwongozo mfanye nini kwa mujibu wa sheria za jamhuri ya muungano wa Tanzania lakini mimi mwenyewe kwa kweli natumia niko Dodoma natumia uh, uh, kisimbuzi ki, ki cha Star, Star Times na vile vile na kisimbuzi cha Digital matangazo ninayopata ni mazuri sana sijui pengine Dodoma hali ya hewa sijui ni tofauti <laughs> sana kwa haraka sana sisi tuko kwanza tumeanza na chombo chetu kikuu cha mawasiliano TCRA kusema ah sasa on the way ndio hatua tunaanza moja hapo ya pili naomba ukoshie kwamba sisi wengine hapa katika levo ya mawaziri tunaongea na mwanasheria wetu mkuu wa serikali hatuwezi kuchukua hatua yote bila kwanza kupata legal opinion ya kwake hatua tutachukua atachukua kwa sababu kwa, a, 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 unajua ndio ndio maana ya utawala wa sheria lakini vitu vyote vinaweza kufanyika kwa mara moja namna hiyo tutachukua tutachukua na tutaangalia tuna, tunafanyaje mbele ya safari sasa tuje kwa baba mdogo naitwa James Tatoka Tanzania swali langu liko kwa Star Times kwa sababu gani nimekuja na watendaji uh, watendaji ambao wanaelewa na mimi nashukuru kweli kweli kwamba wewe umeripoti kwamba wameendelea mpaka leo kwa sababu tuliletewa taarifa sisi tuletewa taarifa hiyo hawa watu walitozwa faini ilikuwa faini ya milioni milioni 100 shilingi milioni 100 wakalipa na shangaa kwamba inaendelea naona wana milioni 100 nyingi kama unasema wanaendelea lakini ni, ni, ni kuangalia mulitazi wetu kwamba iki, iki, iki kitu kimekakaaje haturuhusu mchezo wa namna hiyo na mimi nikushukuru sana kijana wetu kwamba ujao mwandishi wa habari tu lakini vile vile umekuwa mzalendo kutueleza kwamba bado kumbe uvunjaji wa sheria unaendelea upande wa Star Times sasa hapo hapo sasa ehe katika hiyo hiyo ya tano ukafanya mizaa mizaa kama hiyo mkataba huo mimi sijui kama mimi nashukuru sana kwa hilo e, umetupa changamoto nadhani na sisi wenyewe tutasambaa tuta tuangalia wenzetu wakoje si ajabu wanaangalia ustabei kote kule sehemu nzuri za magomeni e, mambo yanaenda vizuri e, kule msasani lakini wakichomeka huku na hiyo tutaiangalia na kushukuru sana kwa hiyo kusaidia ndio ndio mimi ni mtumiaji wa Kwa hiyo nikaenda DSTV ili nipate quality na katika e, kama unalipia ulipie sawa sawa lakini tunapozungumza sasa hivi wapo ambao wanatumia Star Times na wanalipia sasa swali langu mimi ambalo nimesimamisha ndio kuzungumza amesema hapa wa Tanzania tulete mkataba ah, CRA alikuwa anasema idea ya mimi na yule ambaye ananiuzia kwa maana kwamba kuna kile kinacho kinacholipiwa na kile ambacho hakilipiwi sasa kama huyu mtu anatakiwa arushe for free hatakiwi kulipia niweje tena mimi niwe na mkataba lakini pia wewe ni regulator niweje tena unitake mimi tuko wa Tanzania milioni 52 tuandamane kuja kisera hii ili tu wewe uweze kuona mkataba wangu kwa nini wewe kama regulator usichukue hatua on the spot na unaweza kumonitor vitu hivyo na sio ndio tulivyosema kwamba tulishachukua hatua yeah. wakakimbilia mahakamani na sasa hivi kama tunavyozungumza tuna tunaendelea tuna Shule ya Msangani Sekondari ina namba za usajili S1133. Ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana kidato cha kwanza mpaka sita ipo kata ya Msangani Kibaha kwa Matias Mkoani Pwani kilomita sita kutoka barabara kuu Dar es Salaam Morogoro. Kwa sasa inawatangazia na kupokea wanafunzi wa kidato cha tano kwa mwaka wa masomo 2018 2019 kwa wale wenye sifa zinazokubalika. Ni katika combination au taasisi za HGE, EGM, HGL, EKA na HGK. Shule ipo kwenye
ni mazingira tulivu na rafiki kitaaluma imezungukwa na uoto wa asili na ina uzio ina walimu wazuri wenye sifa na uzoefu wa kutosha ina viwanja vizuri vya mchezo na vya kisasa huduma bora za afya chakula bora na cha kutosha malezi mazuri ya kimwili na kiroho kwa watoto ada zetu linafu kabisa unalipa kwa awamu wahi sasa fomu zinapatikana shuleni msangani riki hotel mnazi moja dar es salaam msimbazi center dar es salaam mwanza soko kuu duka namba 27 na palace hotel arusha wote mnakaribishwa msangani secondary school learn to excel